हेलो स्टूडेंट्स टुडे विल बी कंटिन्यूइंग चैप्टर वन स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड इलेवन अपन ने अर्लियर सेशन में क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा था आज अपन पढ़ने वाले वो था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल क्वेश्चन एक आइडियल एक परफेक्ट क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो अपन पढ़ने वाले सबसे पहले ये जानते हैं आइडियल क्वेश्चन होता क्या है तो एक वेल डिजाइन क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया उसको बोलते हैं हम आइडियल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छे से डिजाइनिंग करा गया उसको उसको बोलते हैं आइडियल क्वेश्चन तो जब भी आपको एक आइडियल क्वेश्चन बनाना है तो आपको कौन सी बातें दिमाग में रखनी है सवाल ये है कि जब आपको एक आइडियल क्वेश्चन बनाना है मतलब एक प्रॉपर आइडियल एकदम वेल डिजाइन क्वेश्चन बनाना है तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है या तो इसको पूछ सकते हो वट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है बहुत लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर ऑफ द चैप्टर वट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल क्वेश्चन है ऐसे पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं वट आर द वट आर द थिंग्स टू बी कैप्ट इन माइंड वेल डिजाइनिंग एन आइडियल क्वेश्चन तो सबसे पहला हर क्वेश्चन में कवरिंग लेटर होना चाहिए या तो टाइटल होना चाहिए अगर आप क्वेश्चन प्रिपेयर करो तो उसके आगे कवरिंग लेटर लगाओ कवरिंग लेटर मतलब क्या जो बताता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक के बारे में है या तो कवरिंग लेटर नहीं लगाना तो क्वेश्चन के टॉप क्वेश्चन के टॉप एटलीस्ट टाइटल दे दो या तो कवरिंग लेटर होना चाहिए या तो टाइटल क्यों कवरिंग लेटर और टाइटल होना चाहिए जिससे रीडर को आइडिया तो लगे किस बारे में सवाल आने वाले हैं कि भाई हमारा पर्पस ऑफ स्टडी है क्या रीडर को आइडिया तो लगे तो इसलिए जो भी आप एक क्वेश्चन बना रहे हो तो आप उस पर कवर लेटर रखो या तो अप्रोप्रिएट टाइटल रखो कवर लेटर या अप्रोप्रिएट राइट टाइटल रखने का मतलब यही है कि जो भी रीडर है जो क्वेश्चन रीड करने वाला है उसको आइडिया लगे कि किस बारे में सवाल है मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक क्वेश्चन बना रहे हो जानने के लिए कि आपका जो प्रोडक्ट है लोग कितना यूज करते हैं या आपका प्रोडक्ट उनको कितना पसंद है या तो प्रोडक्ट में कौन सी अच्छी बातें हैं या तो प्रोडक्ट में कौन सी बुरी बातें हैं मतलब आपको कस्टमर का एक सर्वे निकालना है जिसमें आपको जानना है जो आपका प्रोडक्ट है वो लोग कैसे उसको परसीव करते हैं लोगों को वो कितना पसंद है या लोगों को उसमें कुछ तकलीफ आ रही है तो तो तुम उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर टाइटल डालोगे क्वेश्चन रिगार्डिंग इंक्वायरी अबाउट द प्रोडक्ट या वट तो बेसिकली जब भी आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो तो उस क्वेश्चन का टाइटल डालना या तो कवर शीट डालना बहुत नेसेसरी है सेकेंड जितना हो सके ना उतने क्वेश्चन कम भरो बहुत लंबा चौड़ा अगर क्वेश्चन होता है ना तो जो आंसर देता है उसको मान ही नहीं होता आंसर करने के लिए यार ये तो देखो पचास क्वेश्चन आ दे पचास क्वेश्चन कौन लिखने बैठेगा लेकिन सपोज आपके पास क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन है तो आपको बोले पांच ही क्वेश्चन चलना लिख देता हूँ क्या फर्क पड़ता है भर देता हूँ लेकिन क्वेश्चन आ रहा है उसमें पचास क्वेश्चन है सौ क्वेश्चन आप देख रहे हो तो पहले बन करके रख दोगे इतना तो कौन बेहतर भी टाइम नहीं हमारे पास तो इसलिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमेशा मिनिमम कम से कम रखो जितने कम क्वेश्चन होंगे उतना जवाब मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे तो जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कैसे होने चाहिए मिनिमम दैट इज कम से कम होने चाहिए राइट नंबर ऑफ द क्वेश्चन है बेटर चांस ऑफ गेटिंग रिस्पॉन्ड अगर आपके क्वेश्चन कम है तो आपको रिस्पॉन्स मिलने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है और कम क्वेश्चन लिखो लंबे लंबे क्वेश्चन भी मत लिखो लॉन्ग क्वेश्चन मत लिखो अगर आपके क्वेश्चन बहुत लंबे छोड़े होंगे ना तो रिस्पॉन्डेंट आंसर ही नहीं करना चाहिएगा भाई पांच लाइन का अगर आपने क्वेश्चन लिख दिया तो रिस्पॉन्डेंट उसको आंसर ही नहीं करेगा स्पेशली जैसे क्वेश्चन ना खत्म होता है लास्ट क्लास के अगर क्वेश्चन है और वो भी लंबे छोड़े हैं तो तो कोई आंसर करता ही नहीं छोड़ देता है तो बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर मत करो अब कुछ ऐसा फिक्स नंबर नहीं कि भाई इतने क्वेश्चन होने चाहिए पांच होने चाहिए छह होने चाहिए कुछ फिक्स है टीमेट बोला कम से कम रखो जितना पॉसिबल अगर आपके दस क्वेश्चन बन रहे ना तो ट्राई करो सात ही हो अगर पंद्रह बन रहे तो ट्राई करो दस ही हो तो जितना हो सके उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन को मिनिमाइज करो अब सब कुछ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है मतलब कम हो ही जैसे फॉर एग्जाम्पल पच्चीस या पच्चीस से भी ज्यादा क्वेश्चन है तो एडवाइजेबल है कि आप अपने क्वेश्चन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लो कि सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी जिससे हर एक सेक्शन में तो क्वेश्चन कम हो जाएंगे तो रीडर उसको ज्यादा एक्सेप्ट करेगा राधा दिन एक साथ पच्चीस क्वेश्चन अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे रही हूँ और एक साथ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन लिख देती हूँ उस क्वेश्चन पेपर में तो आप क्या इतना लंबा पेपर लेकिन मैं वही पच्चीस ही क्वेश्चन दे लेकिन सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी तो आपको इतना लंबा नहीं लगेगा अच्छा सेक्शन ए से पांच ही है तो क्या करो अगर से फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दो तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि जितना हो सके उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम रखने की
दे ठीक है Uh, उसके बाद बोले लॉन्गा क्वेश्चन लंबे चौड़े क्वेश्चन मत रखो बिकॉज अगर बहुत लेंथी क्वेश्चन होंगे तो रिस्पॉन्डेंट उनको रीड करना प्रिफर नहीं करेगा स्पेशली जो लास्ट लास्ट के क्वेश्चन होते हैं उनको ठीक है और फिर उसके बाद बोले कोई फिक्स सेट नहीं कितने क्वेश्चन होने चाहिए कि मिनिमम क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं कि पांच ही रखो छह ही रखो जितने रखो बट जितना हो सके ट्राई टू मिनिमाइज इट राइट उसके बाद ऐसा बोला है कि अगर सिर्फ एग्जांपल आपके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हो ही रहे बहुत ज्यादा हो रहे तो आप क्वेश्चन से 25 या 25 से ज्यादा तो आप क्या करो क्वेश्चन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दो ओके थर्ड पॉइंट नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन शुड बी कंसिस्टेंट विद पर्पज ऑफ इंक्वायरी अब आपकी इंक्वायरी के बारे में उस इंक्वायरी के रिलेटेड ही सवाल पूछो कंसिस्टेंट मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए मतलब आपकी इंक्वायरी या आपकी स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए कुछ भी मत पूछ लो कि अगर सपोज आप पूछने चाह रहे हो कि आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा कि नहीं तो आप, आप उनका मैरिटल स्टेटस पूछ दे रहे हो तो ये नहीं चलेगा ना आपके रिलेटेड ही नहीं है या तो आप पूछो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उससे क्या लेना है सपोज आप एक सोप बेच रहे हो सोप आपका प्रोडक्ट है एक सोप एक्स वाई जेड नाम का एक सोप बेच रहे हो अब आपने क्या करा आपने एक बिल्डिंग में वो सोप डिस्ट्रीब्यूट किया अब आपने क्या किया टेन डेज तक लोगों ने वो सोप यूज किया टेन डेज के बाद उस बिल्डिंग में क्वेश्चन सेंड किया कि आप कितने टाइम दिन में सोप यूज किया सोप यूज करने के बाद आपकी स्किन में कुछ डिफरेंस हुआ अब इस अगर आप पूछ तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा है तो चलेगा सोप से एजुकेशन क्वालिफिकेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है तो जो भी क्वेश्चन है शुड बी कंसिस्टेंट विद द इंक्वायरी आपके इंक्वायरी से मैच करते हुए ही सवाल पूछो ओके तीन पॉइंट हो गए ना फोर्थ पॉइंट जाम करते हैं फोर्थ पॉइंट इज जो क्वेश्चन होने चाहिए वो शॉर्ट सिंपल होने चाहिए शॉर्ट सिंपल अंडरस्टैंडेबल छोटे क्वेश्चन बनाओ सिंपल क्वेश्चन बनाओ और अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन की भाई एकदम पढ़ते से ही समझ आ रहा है कि क्या पूछने वाला है समझ आ और क्वेश्चन कैसे होने चाहिए एमबीक्यूएस और ड्यूएल मीनिंग नहीं होने चाहिए एमबीक्यूएस मतलब अनक्लियर क्वेश्चन एम्बिग्यूस या ड्यूअल मीनिंग नहीं होनी चाहिए एम्बिग्यूस मतलब अनक्लियर और ड्यूअल मीनिंग मतलब जिसके दो मतलब निकलते हैं तो क्वेश्चन शॉर्ट होने चाहिए सिंपल होने चाहिए अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए और वो ड्यूअल मीनिंग और एम्बिग्यूस नहीं होने चाहिए जैसे अगर आप लिख रहे हो आई यू एडुकेटेड आई यू एडुकेटेड मतलब क्या मतलब प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन की एजुकेशन या तो प्रोफेशनल कोर्स सी एस सी एस डॉक्टर क्या आई यू एडुकेटेड मतलब क्या अगर मैं सवाल आपसे पूछा आई यू एडुकेटेड तो एजुकेटेड मतलब क्या ये बहुत एम्बिग्यूस क्वेश्चन है बहुत अनक्लीन क्वेश्चन है एजुकेटेड मतलब क्या तो इससे अच्छा अगर आपको ये सवाल पूछना है तो आप ऐसे लिख सकते हो व्हाट इज योर एजुकेशन लेवल और फिर आप ऑप्शन दे दो अप टू प्राइमरी अप टू सेकेंडरी अप टू हायर सेकेंडरी अप टू ग्रेजुएट या तो अनएजुकेटेड तो इससे जो भी रिस्पॉन्डेंट है वो टेक कर सकता है अच्छा वो एजुकेशन लेवल अगर उसने प्राइमरी पढ़ा तो प्राइमरी टेक कर देगा सेकेंडरी तो सेकेंडरी लेकिन अगर आप किसी से ऐसे पूछा यू एजुकेटेड तो ये सवाल एकदम अनएम्बिग्यूस और ड्यूअल मीनिंग है इसका मतलब नहीं पता चल रहा तो जो भी सवाल होने चाहिए वो शॉर्ट सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए जो आपके क्वेश्चन है वो एम्बिक्यूस या ड्यूअल मीनिंग नहीं होने चाहिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया अगर आप सपोज आप किसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना चाहते हो तो यू कैन टेस्ट आई यू एजुकेटेड इसका मतलब नहीं समझ आता है बहुत एम्बिग्यूस क्वेश्चन है बहुत अनक्लियर क्वेश्चन है इंस्पाइट आप ऐसा पूछ सकते हो वट आर एजुकेशन लेवल और ऑप्शन दे सकते हो अपनी प्राइमरी अपू सेकेंडरी अप टू सो ऑन तो अपने चार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल क्वेश्चन पढ़े सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा कि कवरिंग uh, लेटर रखो या तो प्रॉपर टाइटल रखो सेकंड अपन ने पढ़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए थर्ड अपन ने पढ़ा जो भी क्वेश्चन है ना वो कंसिस्टेंट विद द इंक्वायरी होने चाहिए एंड फोर्थ अपन ने पढ़ा शॉर्ट सिंपल अंडरस्टैंडेबल क्यों होने चाहिए और एम्बिग्यूस और ज्यूअल मीनिंग नहीं होने चाहिए अब फिर पॉइंट पे जाते हैं जो भी क्वेश्चन का अरेंजमेंट है वो लॉजिकल होना चाहिए आप जब भी हमने किस सपोज हमने टेन क्वेश्चन पूछने हैं तो टेन क्वेश्चन को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा कौन सा बीच में आएगा कौन सा लास्ट आएगा वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए जो आप क्वेश्चन का अरेंजमेंट करो वो कैसा होना चाहिए एकदम लॉजिकल होना चाहिए इन लॉजिकल अरेंजमेंट मत करो लॉजिकल होना चाहिए क्वेश्चन हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं सपोज अगर मुझे आपको अपने सोप के बारे में पूछना है तो आ, पहले मैं लिखूंगी वॉट इज यू नेम लाइक हैव यू ट्राई द अवर सोप अगर पहले नो आ गया तो फिर आगे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं फिर आप पूछोगे कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू डू यू यूज अवर सोप इन अ डे डू यू डू यू फील एनी डिफरेंस इन योर स्किन वाई यूजिंग अवर सोप 
अब डायरेक्टली आप अगर ऐसा पूछ लो कि डू फील एनी डिफरेंस इन नंबर स्केल अरे पहले पूछो तो सर कि आप हमारा सोप यूज भी कर रहे हो कि नहीं तो जब भी आप क्वेश्चन होते ना क्वेश्चन का अरेंजमेंट लॉजिकल होना चाहिए वो जनरल से स्पेसिफिक होना चाहिए जनरल मतलब पहले जनरल पूछो और फिर पॉइंट पे आप डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं पहले थोड़ा जनरल क्वेश्चन जैसे आप एग्जाम्पल दिया है जैसे सबसे पहला अगर क्वेश्चन लिखा है वॉट इज योर ओपिनियन अबाउट स्मार्टफोन सेकेंड क्वेश्चन है डू यू यूज स्मार्टफोन अब ये अरेंजमेंट सही है पहले मैं पूछती हूँ व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट स्मार्टफोन और फिर मैं पूछती डू यू यूज स्मार्टफोन तो पहला सवाल तो ये आना चाहिए ना कि डू यू यूज स्मार्टफोन क्या आप स्मार्टफोन यूज करते हैं और फिर सेकंड सवाल आना चाहिए व्हाट इज योर ओपिनियन आपका ओपिनियन स्मार्टफोन के बारे में क्या है जब वो इंसान स्मार्टफोन यूज ही नहीं करता तो अपना ओपिनियन कैसे देगा तो लॉजिकल अरेंजमेंट के हिसाब से पहले सवाल आना चाहिए कि डू यू यूज द स्मार्टफोन और दूसरा सवाल आना चाहिए व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट स्मार्टफोन जैसे मैंने आपको बताया पहले आप पूछे कि डू यू यूज अवर सोप क्या आपने हमारा सोप यूज किया हमारी कंपनी का फिर आप पूछोगे कि आपको पसंद आया कि नहीं पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि आपने यूज किया कि नहीं तो यही बात बोलिए कि आपका जो भी क्वेश्चंस का अरेंजमेंट है ना वो लॉजिकल होना चाहिए समझ आए लॉजिकल होना चाहिए हमेशा क्वेश्चन जनरल से स्पेसिफिक में जाते हैं क्लियर हुआ था नेक्स्ट अगर सेंसिटिव नेचर के क्वेश्चन हो या तो पर्सनल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको पूछना अवॉइड करो अगर सेंसिटिव क्वेश्चन है तो पर्सनल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको पूछना अवॉइड करो सेंसिटिव क्वेश्चन और पर्सनल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन मतलब क्या होता है जैसे मैरिटल स्टेजेस अभी पर्सनल क्वेश्चन है मैरिटल स्टेजेस या तो वॉट इज योर सोर्स ऑफ इनकम इनकम कहां से आ रही है कितनी इनकम आ रही है जब ऐसे सवाल पूछ रहे हो तो आप अवॉइड करो लेकिन अगर ये सवाल पूछने आपकी इंक्वायरी के लिए जरूरी है तो आप अपने रिस्पोंडेंट को एक भरोसा दो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हो वो मुझ तक ही रहेगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी मैं इसको लीक नहीं करूंगा समझा यहाँ पे बोला है जो भी अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ या तो कुछ सेंसिटिव क्वेश्चंस को पूछना अवॉइड करो अब सेंसिटिव क्वेश्चन या पर्सनल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन मतलब क्या होता है जैसे व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस या हाउ मच इनकम डू यू अर्न द मंथ व्हाट इज योर मंथली इनकम ये सवाल बहुत सेंसिटिव है इनको पूछना इतना वायबल नहीं है बट अगर से फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टडी के लिए ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है तो आप पूछ सकते हो लेकिन आप अपने रिस्पॉन्डेंट को एक भरोसा दो कि आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है वो मुझ तक ही रहेगी मुझ तक ही रहेगी मतलब वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी मतलब वो मेरे तक सीक्रेट रहेगी क्लियर ओके उसके बाद कोई ऐसा सवाल मत पूछो जिसमें कैलकुलेशन करना पड़े भाई कोई नहीं करेगा कैलकुलेशन ऐसा सवाल मत पूछो जिसमें आंसर देने के टाइम रिस्पोंडेंट को कैलसी लेके बैठना पड़े या कैलकुलेशन करना पड़े कैलकुलेटर क्वेश्चन मत पूछो जैसे अगर आपने पूछ लिया व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली क्या आपकी फैमिली में जितने भी लोग कमाते हैं तो टोटल एवरेज इनकम क्या है तो मतलब पहले वो सब इंसान की टोटल इनकम निकालेगा डिवाइड बाय अगर चार अर्निंग मेंबर है डिवाइड बाय फोर अरे ऐसा कोई नहीं करने वाला तो कोई भी ऐसा सवाल मत पूछो जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो कोई भी ऐसा सवाल मत पूछो जिसका आंसर देने के लिए रिस्पोंडेंट को कैलकुलेशन करना पड़े समझा ओके लास्ट वन ऐसे सवाल पूछो जिसका आंसर येस और नो हो या तो ऑप्शन दे दो यूजली आपको ऐसा सवाल मत पूछो जिसमें उनको लिखना पड़े बहुत ज्यादा मतलब अपन को इंश्योर रिस्पोंडेंट को पूरी कंफर्ट देने के आप बैठे बैठे टिक टिक कर रहे आगे जाने दो तो मतलब यही बात बोलिए कि जो भी आन, जो भी सवाल है ना यूजुअली ऐसे पूछो जिसका आंसर येस और नो में आए या तो आप उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछो ऐसा कोई भी क्वेश्चन मत पूछो जिसका कोई स्पेसिफिक आंसर ही नहीं या जिसका कोई स्पेसिफिक ऑप्शन ही नहीं जैसे अगर वॉट इज योर ओपिनियन अबाउट द सेमिस्टर सिस्टम अगेंस्ट द इयरली सिस्टम अगर ऐसा मुझे मैं मेरे को आप पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा सिस्टम अच्छा लगता है सेमेस्टर सिस्टम या इयरली सिस्टम सेम वाइज होना चाहिए पूरे ईयर का एक साथ होना चाहिए अब इसके आंसर्स बहुत डिफरेंट है कोई बोलेगा कि कोई स्ट्रांगली फेवर करेगा सेमेस्टर सिस्टम को कुछ थोड़ा बहुत फेवर करेगा कोई न्यूट्रल रहने वाला है कोई इसके अगेंस्ट चले जाएगा कोई बहुत अगेंस्ट चले जाएगा तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं हर इंसान कुछ अलग ही आंसर लाएगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछना अवॉइड करो जिसका कोई स्पेसिफिक आंसर आने की संभावना नहीं है ओके okay, तो लास्ट चार अपन ने अभी कौन से पढ़े कि क्वेश्चन का अरेंजमेंट लॉजिकल होना चाहिए क्वेश्चन का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए लॉजिकल हमेशा क्वेश्चन जनरल से स्पेसिफिक जाने चाहिए जैसे आप पहले पूछोगे कि क्या आप स्मार्टफोन यूज करते हैं फिर आप पूछोगे कि आपका ओपिनियन क्या है स्मार्टफोन के बारे में जब तक आपने यही नहीं पूछा कि आप स्मार्टफोन यूज करते हैं कि नहीं तो उससे पहले आप ये नहीं पूछ सकते कि आपका ओपिनियन क्या है तो हमेशा जो आप अरेंजमेंट करें वो लॉजिकल होना
आश्वासन दो एक इंश्योरेंस दो कि जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो सीक्रेट रहेगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी और वो किसी और तक नहीं जाएगी उसके बाद कोई भी ऐसा सवाल मत पूछो जिसके आंसर कैलकुलेट हो जैसे ऐसा मत पूछ लेना कि वॉट इज द एवरेज अर्निंग ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ टोटल अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली की जितने भी अर्निंग मेंबर उनके एवरेज इनकम क्या तो उसके लिए सारे मेंबर्स की इनकम को प्लस करके डिवाइड बाय जितने अर्निंग मेंबर्स है वो करना पड़ेगा तो ऐसे सवाल मत पूछो जिसमें रिस्पॉन्डेंट को कैलकुलेशन करना पड़े उसके बाद यूजुअली ऐसे सवाल पूछो जिसका आंसर येस और नो है या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में अगर वो हो तो ज्यादा बेटर रहता है ऐसे सवाल पूछो ठीक है और कोई भी ऐसा सवाल मत पूछो जिसमें जिसका ओपिनियन कुछ क्लियर आ नहीं सकता जो बहुत डिफरेंट ओपिनियन वाला होता है वैसे सवाल पूछना अवॉइड करो ठीक है जैसे मैंने आपको सेमेस्टर सिस्टम की अर्ली सिस्टम वैसा एग्जाम्पल दिया तो अपन ने आठ पॉइंट पढ़े कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल क्वेश्चन ऑफ या तो आप उसको बोल सकते हो वट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग एन आइडियल क्वेश्चन ऑफ मैं लेक्चर की इनिशियली भी बोल चुकी कि आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लाइटली लिया तो मार्क्स कटेंगे कटेंगे और कटेंगे ये वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो यू शुड कीप इन माइंड कि इसको अच्छे से करना है आप अपने आठ पॉइंट पहले पहला कवर लेटर या तो टाइटल होना चाहिए दूसरा क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए तीसरा क्वेश्चन कंसिस्टेंट विद द इंक्वायरी होना चाहिए चौथा क्वेश्चन सिंपल स्मॉल अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए फिफ्थ अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए सिक्स पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो सेवन पॉइंट कैलकुलेशन वाले आंसर्स मत लाओ एंड लास्ट पॉइंट या तो यस और नो होना चाहिए आंसर्स या तो एमसीक्यू ऐसा पूछो राइट तो अपन ने क्या करा अपन ने आठ पॉइंट्स पर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल क्वेश्चन अब आप एक बार पेज नंबर सेवन में एक क्वेश्चन का वो भी दिया हुआ है एग्जाम्पल वो भी देख सकते हो देखो पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट पहले स्टूडेंट का नाम लिखा है देखो पहले किस रिलेटेड क्वेश्चन है असमेंट क्वेश्चन फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टडी हैबिट्स ऑफ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात से मतलब क्वेश्चन है इस पर क्वेश्चन में देखो सबसे पहले टाइटल आ गया ना अगर टाइटल नहीं हो तो तब हमको पता ही नहीं चलता ना क्या पूछना चाहते हैं तो बोल दिया कि क्वेश्चन ऑफ स्टडी हैबिट्स ऑफ द स्टैंडर्ड ट्वेल्थ बच्चों की कैसे पढ़ाई की हैबिट है उसके लिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा नेम ऑफ स्टूडेंट नाम तो जानना जरूरी है ना पहले की कौन है कौन अब आप सपोज नाम एकदम लास्ट में लिख रहे हो तो चलेगा नहीं ना लॉजिकल नहीं होगा फिर तो नाम पहले फिर आ, उनका जेंडर फिर अब देखो जेंडर में ना फीमेल या मेल ऑप्शन दे ही दो प्लेस कहाँ से बिलोंग करते हैं विलेज या सिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी उनका एड्रेस स्कूल उसमें नॉट टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट की टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट स्ट्रीम लिख दो स्ट्रीम में ऑप्शन दे दो आर्ट्स कॉमर्स साइंस आदर्स ठीक ना सब जगह ऑप्शन दे दिए तो यही क्वेश्चन है बनाने में आप ऑप्शन दे दो ज्यादा एडवाइजेबल रहता है मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश गुजराती या और कोई मीडियम स्कूल के टाइम में फिर आप देखो पहले सब जनरल बातें पूछी नाम क्या है कौन से स्कूल में हो स्कूल टाइमिंग्स क्या है फिर पॉइंट पे आए कि कितनी देर पढ़ते हो ठीक है हाउ मच टाइम यू स्पेंड फॉर डेली स्कूल होमवर्क कितना स्कूल होमवर्क का टाइम एवरेज टाइम फॉर रेडिंग और प्रिपेरेशन का कितना टाइम एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो स्पोर्ट्स मूवीज म्यूजिक फैमिली मेंबर्स के टाइम और कितना टाइम एंटरटेनमेंट पे देते हैं लास्ट में सोते कितनी देर हो तो सबसे पहले अपन को ये क्वेश्चन था कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चों की रीडिंग हैबिट स्टार्टिंग हैबिट्स जानने के लिए तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चों की स्टार्टिंग हैबिट जानने के लिए अपन ये डायरेक्टली ये नहीं पूछते कि कितने घंटे पढ़ते हो कितने घंटे खेलते हो नहीं पहले उनका नाम पूछा उनका स्कूल पूछा उनका जेंडर पूछा सॉरी उनका एड्रेस पूछा स्कूल टाइमिंग पूछे स्ट्रीम पूछी पहले जनरल जॉब फिर स्पेसिफिक पे आओ ओके तो अपना एक कंप्लीट हो गया मैं एक बार इसके बहुत से नोट्स बनवा लेती हूँ आपको फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन हो अ वेल डिजाइन क्वेश्चन इज नोन एज आइडियल क्वेश्चन एक वेल डिजाइन क्वेश्चन को आइडियल क्वेश्चन बोलते हैं फर्स्ट कवरिंग लेटर या तो अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन डिस्करेजेस रिस्पॉन्डेंट टू प्रोवाइड आंसर स्पेशली टूवर्ड्स द एंड अगर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो रिस्पॉन्डेंट आंसर नहीं करेगा नो रूल फॉर द नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई रूल नहीं कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन रखो बट इफ नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते जैसे 25 या 25 से ज्यादा सो क्वेश्चन को आप वेरियस पार्ट में डिवाइड करो नंबर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पज ऑफ इंक्वायरी जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पज ऑफ इंक्वायरी क्वेश्चन कैसे होने चाहिए सिंपल होने चाहिए शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल एम्बिक्यूस एंड ड्यूबल मीनिंग क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड तो मैंने यहाँ पे एम्बिक्यूस और ड्यूबल मीनिंग लिख के क्रॉस कर दिया मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल क्वेश्चन को
आंसर से था क्वेश्चन में से फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन ऐसे सवाल में आंसर सवाल में पूछे जिसके जवाब में कैलकुलेशन करना पड़े एंड लास्ट वन आंसर येस और नो में होना चाहिए तो एमसीक्यू बेस्ड होने चाहिए ठीक है ओके और ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो जिसमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक आंसर जिसका नहीं हो तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल क्वेश्चन में पढ़ा इसके नोट्स बना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं ओके तो अब जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा क्वेश्चन सेंड करने की दो मेथड है क्वेश्चन है या तो पोस्ट से भेजा जाता है या तो एनिमरेटर से तो दोनों अपन डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन बाय पोस्ट अब यहाँ पे ऐसा बोला एक बार आपने क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर कर लिया क्वेश्चन आपका रेडी आपने आइडियली क्वेश्चन बनाया आप इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्डेंट तक पहुंचाना पड़ेगा इसको रिस्पॉन्डेंट तक डिस्पैच करना पड़ेगा डिस्पैच मतलब पहुंचाना पड़ेगा बाया पोस्ट पोस्ट मतलब क्या पोस्ट पोस्ट कार्ड के थ्रू मतलब पोस्ट के थ्रू जो क्वेश्चनर है वो रिस्पॉन्डेंट तक पहुंचते हैं पोस्ट के थ्रू रिस्पॉन्डेंट तक पहुंचते से यहाँ पे क्या जरूरी है कि आप अपने जो रिस्पॉन्डेंट हो उनको साथ में ब्लैंक एनवलप भी दे दो ब्लैंक एनवलप पे आपका एड्रेस लिख दो मतलब जो भी इन्वेस्टिगेटर है जहां पे रिस्पॉन्डेंट को क्वेश्चन फिल करके वहां पे भेजना है वापस तो इन्वेस्टिगेटर रिस्पॉन्डेंट को पूरा एड्रेस वेड्रेस लिखने का झंझट नहीं आप खुद ही ब्लैंक एनवलप भेज दो और ब्लैंक एनवलप पे अपना एड्रेस लिख दो और साथ में प्रॉपर पोस्टल स्टैम्प भी भेज दो जिससे जो रिस्पॉन्डेंट है उसको सिंपली क्या करना है क्वेश्चन भर के उस ब्लैंक एनवलप में डाल के भेज देना ना एड्रेस लिखने का झंझट ना पोस्ट स्टैम का झंझट तो इससे रिस्पॉन्डेंट को कन्वीनियंसी पड़ेगी तो ये मेथड होता है कि आपने क्वेश्चनर एक बार बनाया और फिर पोस्ट से क्वेश्चनर रिस्पॉन्डेंट तक पहुंचाया और जब पोस्ट से पहुंचाते तो साथ में एक ब्लैंक एनवलप और एनवलप पे एड्रेस लिख के भेज दो साथ में एक प्रॉपर पोस्टल स्टैम्प भी भेज दो ओके अब जब इन्फो जब क्वेश्चन पोस्ट से भेजते तो ऑब्वियसली Uh, जब रिस्पॉन्डेंट को मिलेगा तो उस, वो अकेले होगा उसको पता नहीं चलेगा तो इसलिए आप इन्फो जो भी क्वेश्चन है उसको सिंपल और इजी रखो आजकल तो मेल के द्वारा या तो इंटरनेट कंप्यूटर के द्वारा हो जाता है ट्रांसफर लेकिन पहले क्वेश्चन को बाय पोस्ट ट्रांसफर करते थे अब ये मेथड के कुछ फायदे एंड कुछ नुकसान सबसे पहला फायदा है ये मेथड बहुत यूजफुल है जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत ज्यादा है जो बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन फिलअप करवाना है तो ये मेथड बहुत सुटेबल है कि आप एक क्वेश्चन बनाओ उसकी जेरोक्स कॉपी निकालो या उसकी कॉपी कैसे भी करके कंप्यूटर से निकालो जो भी निकालना है निकाल के जितने भी रिस्पॉन्डेंट है जिससे भी आपको जवाब चाहिए उनको पोस्ट करा लो तो ये मेथड बहुत यूजफुल है जब आपका फील्ड ऑफ इंक्वायरी कैसे है बहुत वास्ट है दूसरा एडवांटेज ये है ये एकदम सिंपल मेथड है और इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कम एक्सपेंस पे ये मेथड एकदम सिंपल है इससे आपको इतने सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो भी कम एक्सपेंस में बिकॉज पोस्ट करने का इतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं होता तो ये मेथड सिंपल है और इससे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टू एट लेस एक्सपेंस राइट बाय दिस मैं इन्वेस्टिगेटर गेट गेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट इन द एरिया दैट माइट बी डिफिकल्ट टू रीच पर्सनली अब कोई कोई ऐसा एरिया होता है जहां पे बहुत रिमोट एरिया होता है बहुत गांव या बहुत रिमोट एरिया होता है जहां पे आपका पर्सनली जाना पॉसिबल नहीं होता है तो वहां पे टेलीफोन कनेक्शन भी प्रॉपर नहीं होते कि टेलीफोन पे बात कर लो तो बेसिकली जो ऐसे एरिया है जहां पे इंडिविजुअली जाना पॉसिबल नहीं है या तो जहां पे टेलीफोन पे कम्युनिकेट करना प्रॉपर नहीं है ऐसे एरिया में पोस्ट तो पहुंच ही जाएगा तो ये मैथर उसमें उस एरिया के लिए भी बहुत सुटेबल है जहां पे लोगों का पहुंचना या टेलीफोन का पहुंचना पॉसिबल नहीं तो अपने तीन एडवांटेजेस देखे इसके पहला एडवांटेज ये है कि ये मेथड ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन बाय पोस्ट है बहुत ज्यादा यूजफुल है जब आपको जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी लार्ज है मतलब जब आपको बहुत सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी है दूसरा ये मेथड सुटेबल है ये मेथड एकदम सिंपल और इससे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है दैट टू इट लेस एक्सपेंस एकदम सिंपल मेथड और इससे आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दैट टू सस्ते में फिर ये मेथड बहुत यूजफुल है जब बेसिकली ऐसे एरिया में से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जहां पे एक्सेस एक्सेस करना डिफिकल्ट है मतलब वहां पे इंडिविजुअली जाना पॉसिबल नहीं है तो वहां पे टेलीफोन भी नहीं पहुंचता राइट ओके अब डिसएडवांटेजेस देते हैं तो पहला डिसएडवांटेज जब रिस्पॉन्डेंट अगर इलिटरेट है इलिटरेट में तो उसको पढ़ना लिखना प्रॉपरली आता नहीं या तो वो लिटरेट है लेकिन नॉन कोपरेटिव उसको भरना ही नहीं 
उस टाइम पे मेथड बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी कि आपने पोस्ट तो कर दिया लेकिन जो रिस्पॉन्डेंट है वो इलिटरेट है उसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है तो उसको वो नॉन कोऑपरेटिव उसको कोऑपरेट ही नहीं करना उसको फालतू फालतू पंगी करने तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं तो ये मेथड सुटेबल नहीं होती जब जो आपका रिस्पॉन्डेंट है वो इलिटरेट होता है या तो नॉन कोऑपरेटिव अगर रिस्पॉन्डेंट लिटरेट है वो अच्छे से कोऑपरेट करना चाहता है तो ये मेथड बहुत अच्छी लेकिन जब रिस्पॉन्डेंट इलिटरेट है तो वो कोऑपरेट नहीं करता तो ये मैथड सुटेबल नहीं है कभी कभी ऐसा हो जाता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय रिस्पॉन्डेंट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो भी रिस्पॉन्डेंट ने हमको इन्फॉर्मेशन दी वो सही नहीं दी या तो ऐसा भी हो जाता है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी या तो कभी कभी पूरा ब्लैंक क्वेश्चनरी वापस भेज दिया ऐसा हो सकता है कि आपने तो पोस्ट करवा दिया लेकिन क्या हुआ करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी या तो दस क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन ही भरे या तो पूरा का पूरा ब्लैंक ब्लैक ब्लैंक क्वेश्चनरी भिजवा दिया तो ये बहुत रिस्क करता है कि जो भी रिस्पॉन्डेंट है या तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता या तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है या तो पूरा का पूरा एनवेलप ही ब्लैंक वापस भिजवा देता है तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है तीसरा ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन और घूम जाए आपने भेजा और उसने इधर उधर कहीं भी रख दिया कि अच्छा कुछ पोस्ट है ठीक है रख दो और फिर उसका क्वेश्चन घूम गया या तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन मिलने में बहुत डिले हो जाए आपने लिखा और दस दिन के अंदर ही मुझे भर के भेजो वो दो महीने तक भेज ही नहीं रहा दो महीने बाद उसको याद आया फिर उसने भेजा तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन घूम जाए या तो डिले इन सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन या तो इन्फॉर्मेशन भेजने में डिले हो जाए ठीक है बिकॉज जो रिस्पॉन्डेंट है एकदम लेजी है उसको फर्क ही नहीं पड़ता उसको उसने फिल करके भी रख दिया भेजा ही नहीं या घुमा दिया ये चांसेस हो सकते हैं अब जैसे लैक ऑफ असिस्टेंट वो क्लैरिफाइज मतलब सपोज अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कैसे भरना है क्या भरना है तो कोई भी इंसान ही जो उनकी मदद कर रहा है क्लैरिफाई करे कि आपको इसको ऐसे फिलअप करना है ये चीज ऐसी होनी चाहिए तो कोई भी इंसान नहीं है क्लैरिफाई करने के लिए तो इस टाइम पे क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि क्वेश्चन आप अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे दैट इज इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे तो इसके चार डिसएडवांटेज थे पहला डिसएडवांटेज ये था कि ये मेथड सुटेबल नहीं है जब जो आपका रिस्पॉन्डेंट है वो इलिटरेट है तो रिस्पॉन्डेंट नॉन कोऑपरेटिव है तो उसको कोऑपरेट ही नहीं करना है तो वो इलिटरेट है फिर ये मेथड नहीं सुटेबल क्योंकि क्या होता है ये इस मेथड से कभी कभी इन्फॉर्मेशन जो मिली वो करेक्ट नहीं होती अब या तो इन्फॉर्मेशन या तो सारी क्वेश्चन या तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिली या तो ब्लैंक क्वेश्चनरी किसी ने वापस भेज दिया फिर तीसरा डिसएडवांटेज ये ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चनरी किसी ने खो दिया या तो आ, बहुत डिले हो गया इन्फॉर्मेशन मिलने में बिकॉज अपना जो रिस्पॉन्डेंट है बहुत लेजी है उसने प्रॉपरली टाइम पे भेजा ही नहीं उसके बाद यहाँ पे कोई असिस्टेंस नहीं होता मदद करने में या क्वेश्चन के आंसर क्लैरिफाई करने में तो बहुत हाई चांसेस है कि क्वेश्चन का मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए तो अपन ने पढ़ा क्वेश्चन मैथड ऑफ सेंडिंग क्वेश्चन बाय पोस्ट पोस्ट में क्या होता है आपका क्वेश्चन रेडी हो गया फिर आप उसको पोस्ट कर लो जिससे भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए साथ में एक ब्लैंक एनवल भेज और उसमें अपना एड्रेस लिख दो और एक पोस्टल स्टैंड भी भेज दो ठीक है उसके बाद इस मेथड और इस मेथड के एडवांटेज ये कि ये मेथड बहुत ज्यादा सुटेबल है जब आपका एरिया ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन जो एरिया ऑफ इंक्वायरी बहुत ज्यादा वाइड है तो ये मेथड सुटेबल है ये मेथड एकदम सिंपल और इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टू एड लेस एक्सपेंस कम भाव में बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ये मेथड बहुत सुटेबल है वैसे एरिया से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में जिस एरिया में किसी इंसान का जाना या टेलीफोन का पहुंचना पॉसिबल नहीं है तो पोस्ट वहां पर पहुंच सकता है इसके डिसएडवांटेज ये कि ये इन्फॉर्मेशन ये मेथड नहीं चलेगी जब आपका रिस्पॉन्डेंट इलिटरेट या नॉन कोऑपरेटिव है फिर ऐसा हो सकता है कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिले या तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिले या तो ब्लैंक क्वेश्चनरी वापस आ जाए उसके बाद ऐसा चांसेस है कोई 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 रिस्पॉन्डेंट तो क्वेश्चन को मिसप्लेस कर दे खो दे या तो इन्फॉर्मेशन बेचे तो भी बहुत डिले हो जाए बहुत देर के बाद भेजे आपने बोला दस दिन में भेजना उस इंसान ने आपको दो महीने बाद भेजो ठीक है और लास्ट ये मेथड सुटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई असिस्टेंट नहीं होता क्वेश्चन समझ नहीं पाते तो इससे तकलीफ आती है तो मेथड ऑफ सेंडिंग क्वेश्चन बाय पोस्ट पढ़ा आप सेकेंड है मेथड ऑफ सेंडिंग क्वेश्चन बाय एनिमरेटर इस मेथड में बेसिकली एनिमरेटर खुद जाता है एनिमरेटर मैंने आपको बताया था जो इन्वेस्टिगेटर की बिहार पे एक पर्सन अपॉइंट करता है जो लोगों से इन्फॉर्मेशन खुद जाके कलेक्ट करके आता है तो यहाँ पे क्या होता है जो एनिमरेटर है वो खुद अपने हाथ में क्वेश्चन लेके जाएगा रिस्पॉन्डेंट को देगा और उनसे भरवाएगा कि अच्छा बताओ क्या अच्छा बताओ क्या मतलब वो खुद उनसे सवाल फेस टू फेस पूछ के उनसे भरवा देगा ठीक है तो इसको बोलते हैं बाइक बाय एनिमरेटर क्या आप पोस्ट वोस्ट नहीं करा रहे आप अपने एनिमरेटर को भेज रहे हो हर रिस्पॉन्डेंट के पास और वो
एनिमिलेटर कैन गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाई गिविंग एक्सप्लेनेशन टू रिस्पॉन्डेंट हुआ इलेटरेट अब कोई रिस्पॉन्डेंट अगर इलेटरेट है तो नॉन कोऑपरेटिव है तो एनिमिलेटर अगर वहां पे बैठा होगा तो वहां पे वो उसको इन्फॉर्मेशन दे पाएगा उसको समझा पाएगा और ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लेके आएगा तो जो भी रिस्पॉन्डेंट इलिटरेट होते हैं जो भी रिस्पॉन्डेंट नॉन कोऑपरेटिव होते हैं एनिमलेटर उनके साथ बैठ के अच्छे से सवालों का जवाब खुद लेके आएगा उसके बाद इस मेथड में क्वेश्चन अप होने के तो चांसेस ही नहीं बिकॉज एनिमलेटर खुद हाथ में लेके जा रहा है अगर क्वेश्चन तो खोएगा कैसे तो इसमें क्वेश्चन अप होने के चांसेस भी नहीं और कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा एनिमलेटर सारे सवाल का जवाब लेके ही वापस आएगा तो क्वेश्चन अप होने के भी चांसेस नहीं और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के भी चांसेस नहीं लास्ट ये मैटर ज्यादा रिलायबल मानी जाती है क्योंकि कृष्ण खुद जाके भर वाक्य आया है तो इन्फॉर्मेशन कैसे ज्यादा भरोसेमंद रिलायबल है ओके तो एडवांटेजेस अपन पढ़ रहे हैं ऑफ बाय एनिमरेटर सेंडिंग कृष्ण बाय एनिमरेटर तो पहला एडवांटेज इसका ये है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है सीसीआर करेक्ट कंप्लीट रिलेवेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है दूसरा है जब आपके जो भी रिस्पॉन्डेंट है नॉन कोऑपरेटिव है तो इलिटरेट है तो ये मेथड बहुत ज्यादा सुटेबल है उसके बाद क्वेश्चन अप होने का भी चांसेस नहीं और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने का भी चांसेस नहीं और इस मेथड से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो ज्यादा रिलायबल मानी जाती है सारे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है अभी मेथड के कुछ डिसएडवांटेज भी है पांच डिसएडवांटेज है पहला डिसएडवांटेज ये कि इतने अच्छे एक्सपर्ट एनिमरेटर आएंगे कहां से जो जो आपके पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के आए तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू गेट द एक्सपर्ट एनिमरेटर ऐसे एक्सपर्ट एनिमरेटर मिलना भी बहुत परेशानी की बात है बिकॉज बहुत कम लोग एक्सपर्ट होते हैं इस चीज में उसके बाद इतने सारे बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन लेके आने तो एक एनिमरेटर तो सब नहीं कर सकता एनिमरेटर भी ज्यादा फोन करने पड़ेंगे उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी तो पूरी इंक्वायरी का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा आ जाता है ठीक है तो इतने सारे एनिमरेटर अपॉइंट करने उनको सैलरी देनी इस वजह से क्या होता है जो भी इंक्वायरी का एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है अब जो भी अनट्रेन्ड एनिमरेटर उनको ट्रेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कोई एनिमरेटर ट्रेन नहीं है अब उनको पहले अपन को ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको रिस्पॉन्डेंट के पास जाके कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है जो भी अनट्रेन एनिमरेटर को ट्रेन करना और इनफैक्ट जो ट्रेन ट्रेनिंग देने के बाद भी भरोसा नहीं है कि वो अच्छे से काम करे ठीक है तो ये बहुत डिफिकल्टी आ जाती है उसके बाद ये मेथड सुटेबल नहीं जब एरिया बहुत लार्ज है एरिया ऑफ इंक्वायरी लार्ज है बिकॉज इतने सारे लोगों से एनिमरेटर से फोन करके एक एक उनके पास जाके एक एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना वाइबल पॉसिबल नहीं है तो ये मेथड सुटेबल नहीं है जब आपका एरिया ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत वाइड है आ, क्योंकि अगर एरिया ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत वाइड है आप हर जगह एनिमरेटर को बेचोगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और आपका टाइम भी ज्यादा जाएगा अब कभी कभी एनिमरेटर्स को अपना टाइम रिस्पॉन्डेंट की कन्वीनियंसी से सेटल करना पड़ता है कि कभी कभी ऐसा होता है तीन चार बार जाना पड़े ठीक है आप गए एनिमरेटर रिस्पॉन्डेंट के यहाँ वो अवेलेबल ही नहीं है या वो अवेलेबल है तो बोला मुझे अभी लेट हो रही बाद में आना फिर आप बाद में गए तो बोला अभी नहीं बाद में क्या पता तीन चार बार जाओ फिर छठी सातवीं बार वो जाके आपको इन्फॉर्मेशन दे तो फिर कितना टाइम लग जाएगा ठीक है तो ऐसा होता है कि एनिमरेटर को अपना टाइम रिस्पॉन्डेंट के टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है कभी कभी तीन चार बार भी विजिट हो जाती है तो इसलिए पूरी इंक्वायरी को टाइम पे फिनिश करना पॉसिबल नहीं हो पाता राइट तो अपन ने पांच डिसएडवांटेज पर एनिमरेटर पहला डिसएडवांटेज ये कि एक्सपर्ट एनिमरेटर मिलना ही मुश्किल है दूसरा डिसएडवांटेज ये कि इतने ज्यादा एनिमरेटर को सैलरी देना बहुत महंगा पड़ जाता है तीसरा अनट्रेन एनिमरेटर को ट्रेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चौथा ये मैं तो सुटेबल नहीं जब आपका एरिया ऑफ इंक्वायरी बहुत ज्यादा लार्ज है और पांचवा कभी कभी एनिमरेटर को अपना टाइम और रिस्पॉन्डेंट के टाइम से एडजस्ट करना पड़ता है समटाइम पॉसिबल दो तीन बार भी जाना पड़े विजिट पे तो इस वजह से पूरी इंक्वायरी को स्टिपुलेटेड टाइम में कंपीट करना डिफिकल्ट हो जाता है अपन बारे में मेथड ऑफ सेंडिंग क्वेश्चन बाय एनिमरेटर इसमें होता है जो एनिमरेटर होता है मतलब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो हाथ में खुद क्वेश्चन लेके एक एक रिस्पॉन्डेंट के पास जाता है और पूरा क्वेश्चन फिलअप कराते हैं ठीक है अब सुनने में मेथड बहुत अच्छी लग रही लेकिन मेथड के कुछ फायदे कुछ नुकसान फायदा ये मेथड का कि इससे सीसीआर मिलेगा कैसे सीसीआर करेक्ट कंप्लीट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इससे जो अनएडुकेटेड सॉरी जो इलिटरेट या तो नॉन कोऑपरेटिव रिस्पॉन्डेंट है उनसे इन्फॉर्मेशन लेना भी बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा 
इसमें क्वेश्चन नॉक होने के चांसेस नहीं और इस मेथड से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो रिलायबल होती है डिसएडवांटेज ये कि एक्सपर्ट एनिमोनेटर लायका से दूसरा एनिमोनेटर को पैसे दे देके खर्चा भर जाता है तीसरा अनट्रेन एनिमोनेटर को ट्रेन कैसे करे चौथा जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी इतना लार्ज है तो एक एक घर एनिमोनेटर कैसे भेजे और लास्ट में एनिमोनेटर को अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ता है रिस्पॉन्डेंट के टाइम के हिसाब से कभी कभी उसको दो तीन बार विजिट के लिए भी जाना पड़ता है तो इस वजह से टाइम पे इंक्वायरी कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो पाता राइट तो अपन ने बेसिकली अभी क्या करा आज के सेशन में आज के लेक्चर में अपन ने एक आइडियल क्वेश्चन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है और अपन ने मेथड ऑफ सेंडिंग क्वेश्चन पढ़ा दैट इज बाई पोस्ट एंड बाय एनिमरेटर उसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज ठीक है इतना कंटेंट अपन ने कंप्लीट किया नेक्स्ट सेशन में अपन सेकेंडरी डेटा लेके नेक्स्ट सेशन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे राइट गुड बाय